শুভ সকাল প্রিয় বাংলাদেশ ভালোবাসার প্রাণের বাংলাদেশ কাছে অথবা দূরে বিশ্ব জুড়ে যারা যুক্ত হয়েছেন প্রিয় টেলিভিশন আর টিভির আয়োজনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সবাইকে মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে দর্শক কুমার আহমেদ নামটি এদেশের আপামোর জনসাধারণের মধ্যে এক অদ্ভুত রকমের একটা মায়াজাল বিস্তার করে রেখেছে তার কালো জয়ী গল্প নাটক প্রবন্ধ সাহিত্য কাব্য গীত রচনা ছবি আঁকা এবং তার সুনিপুণ নির্মাণ শৈলীর কারণেই তিনি অনন্য তিনি সবার কাছে গ্রহণীয় স্বাধীন বাংলাদেশের শিল্প সাহিত্য নাট্য ও অভিনয় প্রয়োগে তার কাছাকাছি এমন আকাশ ছোঁয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি আর কোনো লেখক অথবা কবি বিস্তর গবেষণার পাশাপাশি তার লেখা আন্তর্জাতিকভাবে অনুবাদ হয়েছে অসংখ্য ভাষায় একাধারে একজন অধ্যাপক ঔপন্যাসিক ছোট গল্পকার নাট্যকার গীতিকার চিত্রশিল্পী এবং মুক্তিযুদ্ধের মুক্ত চেতনায় উদ্বুদ্ধ খোলা মনের একজন মানুষ ছিলেন তিনি আধুনিক বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যেরও তিনি পথিকৃৎ বাংলা কথা সাহিত্যে তিনি সংলাপ প্রধান নতুন শৈলীর জনক দু হাজার সালের ঠিক আজকের এই দিনটাতে তিনি চলে যান না ফেরার দেশে আজ তার সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তার জন্য আমাদের প্রার্থনা অবিরাম তিনি যেখানেই থাকুন গণমানুষের দোয়া ও মাকফেরাত কামনার মাধ্যমে মহান সৃষ্টিকর্তা তাকে শান্তি ও মঙ্গলে রাখুন দর্শক আজ সেই গুণে মানুষটির তার সঙ্গে কাটানো টুকরো টুকরো সময় আর স্মৃতি কথা নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি তারই সাহচর্য এবং ভালোবাসায় পথ চলা আমাদের অভিনয় অঙ্গনের জনপ্রিয় অভিনেতা মেধাবী ও কুশলী চিকিৎসক ডাক্তার রেজাজ ভাইয়াকে যেটা বলছিলাম দর্শকদের স্মৃতি কথা আজকে স্মৃতির পাতা গুলো আমরা একটু হাতে ফিরবো দর্শকদেরকে একটু স্বাগত জানিয়ে আসি দর্শক দেখে নিলেন কে আছে না আমাদের সঙ্গে তাই প্রিয়জন অধ্যাপক হুমায় নাহমেদ স্যার সম্পর্কে অতিথির কাছে প্রিয় ডাক্তার এজাজের কাছে কিছু জানতে হলে আপনাদেরকে ফোন করতে হবে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে আমি আলাপে ফিরছি কিছুক্ষণ আগে আপনাকে আমি বলছিলাম যে সবার কিন্তু একটা স্ক্র্যাপ বুক থাকে একটা ডায়েরি থাকে যেখানে লেখা থাকে তার স্বপ্নের কিছু কথা আমি এটা করব আমি সেটা করব ছোটোবেলায় যখন আমি টিনেজের ছিলাম তখন আমারও এরকম একটা স্ক্র্যাপ বুক ছিল যেখানে এক নম্বরে আমি লিখে রেখেছিলাম কোনো একদিন হুমায়ুন আহমেদ স্যারের সঙ্গে দেখা করব সেটা তো হয়ে ওঠেনি কিন্তু আপনি সেই সৌভাগ্যবানদের একজন যার সঙ্গে আপনার দীর্ঘ পথ চলা শুরুর গল্পটা একটু শুনি তার সাথে পরিচয়টা কিভাবে আপনি তো বললেন যে আপনি বয়স যখন কম ছিল তখন স্বপ্ন দেখেছিলেন যে স্যারের সঙ্গে দেখা করবেন আমার সারা জীবনের স্বপ্ন কিন্তু খুব ছোট আমি যখন অভিনয় করবার স্বপ্ন দেখেছিলাম তখন অভিনয় জগতে আমার যতটুকু সাফল্য এতটুকু কিন্তু কল্পনাও করিনি আমার কল্পনা ছিল এর চেয়ে আরও অনেক কম আমি আমার ডাক্তারি জীবনে যতটুকু সফলতা ততটুকু কিন্তু আশা করিনি স্বপ্ন ছিল তার চেয়ে কম আমার জীবনের তৃপ্তিটা সেজন্য অনেকের চাইতে অনেক বেশি আপনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে এক সময় আপনি হুমায়ুন স্যারের সামনে যাবেন আমি ওই সামনে যাব স্বপ্নই দেখিনি এটা আমার স্বপ্ন ছিল না যে স্যারের সামনে আমি যাব এবং ওনার সঙ্গে আমি কাজ করব ওনার মন জুড়ে আমি থাকব এটা কিন্তু আমার স্বপ্ন ছিল না প্রথম যেদিন ওনাকে নেমে যাই উনি স্যারের সঙ্গে এক রিক্সায় বসে মানুষ বলে না যে চিমটে কেটে দেখতে ইচ্ছে করছে যে আসলে কি আমি ওনার সঙ্গে তো সেই পুরনো সংলাপে যাব না কিন্তু এক রিক্সায় স্যার এবং আমি বসা খুবই গ্রামের কাঁচা রাস্তায় যাচ্ছি দুজন খুবই খারাপ রাস্তা তখন বৃষ্টি হচ্ছিল শুটিংয়ের কোনো কাজে না সেটা ছিল আমি স্যারের সঙ্গে পরিচয় হবার পরে একটি দুটি নাটক করেছি তো দ্বিতীয় নাটকের সময় আমরা যাচ্ছিলাম স্যারের গ্রামের বাড়ি কুতুবপুরে তো তখন একটা বড় বাসে আমরা সবাই যাচ্ছিলাম বাসের সামনে স্যার শুয়েছিলেন 
ওই যে লম্বা সিটগুলো ছিল তখনকার বাসে যে শুয়ে থাকা যায় জি স্যার সামনে শুয়ে ছিলেন আমি পেছনে কারণ ওনার মানে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মানে অবাকান্ড স্যার এর সঙ্গে আমার কিন্তু কোনো ছবি নেই অনেকেই বলেন যে স্যার এর সঙ্গে ছবি কোথায় স্যার এর পাশে বসে ছবি ওঠাবার সাহস আমার শেষ পর্যন্ত হয়নি আচ্ছা অনেক কিছু ছবি আছে আমাকে দেখবেন যে হয়তো গ্রুপ ছবিতে আমি আছি হ্যাঁ শুটিং স্পটে আমি দেখেছি স্যার এর পাশে বসা কোনো ছবি আমার নাই আলাদা করে আমি শেষ অবধি কিন্তু সে সাহসটি পাইনি যে এত বড় একজন মানুষের পাশে বসে আমি ছবি ওঠাবো তো দ্বিতীয় নাটক বনুর গল্প নাটকটার নাম অদেখা ভবন এটি বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচার হয়েছিল এবং অনেক অনেক জনপ্রিয় নাটক ছিল তো স্যার হঠাৎ করে আর এমন কোন নাটক কি আছে আমার মনে হয় না যেটা জনপ্রিয়তা পায়নি মানুষ ভালোবাসেনি সপ্তাহের আগে অনেক কথাটা বলতে হয় তো স্যার হঠাৎ করে সামনে ওই সামনে সিট থেকে উঠে বসলেন বসে পাশে যে বসা ছিল তাকে বললেন যে ডাক্তারকে পাঠাও তো আমি তো পেছনে বসা তো আমি শুনলাম যে স্যার আমাকে ডাকছেন তো আমাকে ডাকবার আগে আমি স্যারের ওই সেই লম্বা সিটের পাশে যে দাঁড়ালাম তাকে বসো ডাক্তার উনি উঠে সরে বসলেন আমাকে বসতে দিলেন তারপর বললেন যে আমার জীবনের একটা অনেক বড় স্বপ্ন জানো একটা সুন্দর বাগান বাড়ি আমার থাকবে এবং সেখানে আমি লেখালেখি করব। তা আমার অনেক বন্ধুকে বলেছি অনেক প্রিয় জনকে বলেছি একটু ইন্টারাপ্ট করে বলি এটা কত সালের কথা সালগুলি আমার মনে আসবে না এখন আচ্ছা ঠিক আছে তো তো বুঝতে পারছো অনেককে বলছে আমার আপনজন আমার বন্ধু বান্ধব সবাই যখন বলি না তখন বলে হ্যাঁ আমি একটা সুন্দর জায়গা দেখে দেব এই যে সামনে বলে চলে যাওয়ার পরে আর কেউ দেখে না এবং কেউ আমাকে একটা সুন্দর বাগান বাড়ির জায়গা খুঁজে দিল না আমার খুব স্বপ্ন এরকম একটা সুন্দর বাগান বাড়ি করবার তো আমি ঠিক এভাবে আঙ্গুল সব কিছু কথা কিন্তু আঙ্গুল এভাবে তুলে বলতেন আমি দায়িত্বটি শুধু তোমাকে দিলাম তুমি শুটিং থেকে ফিরে আসবার পর একটা সুন্দর জায়গা দেখবে যেখানে আমার বাগান বাড়ি থাকবে আমি যেখানে যে লেখালেখি করব আমি বললাম জি স্যার এবং তখন থেকেই মাথায় ঢুকলো যে জায়গা খুঁজতে হবে জায়গা খুঁজতে হবে সুন্দর বাগান বাড়ি শুটিং করে ফিরে আসলাম এবং শুটিংয়ে যাওয়ার পরই আমার যারা পরিচিত জন ছিল গাজীপুরের সবাইকে বললাম যে একটা জায়গা দেখেন জায়গা দেখেন মানে এর মধ্যেই আমি শুটিং করতে করতে মোটামুটি গাজীপুর তোলপাড় করে ফেলেছি আমার ওটা একটা স্বপ্নই ছিল যে স্যার আমাকে যখন একটা ফরমাইস করতেন আমার স্বপ্নটা এরকম ছিল যে সেটি আমি সুন্দরভাবে করব এবং স্যার খুশি হবেন এবং আমি সবসময় ভয় পেতাম কিছু বিষয় নিয়ে হয় না আধ্যাত্মিক কিছু বিষয়ে কারো কারো বিশ্বাস থাকে আমার সবসময় মনে এই বিশ্বাসটা ছিল যে স্যারকে যদি আমি কষ্ট দিই আমি কষ্ট পাব খুব খুব সাবধান ছিলাম কেন কখনো আমার কোনো কিছুতে স্যার কষ্ট না পান তারপরে জায়গা খুঁজে পেলাম প্রথম জায়গাটা নিয়ে অনেক সমস্যা হচ্ছিল মানে নহসপল্লির এখন যে জায়গাটা তার আগে একটা জায়গা আমরা বায়না করেছিলাম সেই জায়গাটা দেখে আসলাম দেখে আসবার পরে সেখানেও স্যারের মমতার খুব সুন্দর গল্প জায়গাটা দেখে আসবার পরে তো যেদিন বায়না হলো দু লক্ষ টাকা স্যার একটা চেক লিখে দিলেন জমির যে মালিক উনি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক দেখে বুঝবার উপায় নাই যিনি একজন ফ্রড আচ্ছা তো উনি দু লক্ষ টাকা স্যার একটা চেক দিলেন উনি চেক নিয়ে চলে গেলেন ওনাকে নিয়ে আমি স্যারের যে অফিস ছিল তখন কাঁকড়া এলো করে নিয়ে গিয়েছিলাম তো স্যারের সঙ্গে কথা বলে তারপরে চেকটা লিখে দিলেন স্যার জায়গা দেখলেন ও না আমাকে বললেন ডাক্তার তোমার কি পছন্দ হয়েছে আমি বললাম জি স্যার কারণ তোমার পছন্দ হলে আমি নিশ্চিত জায়গা ভালো একটি মানুষ জায়গা না দেখে সেই সময় দু লক্ষ টাকা অনেক টাকা দু লক্ষ টাকা বায়না করে দিলেন তো তখন অফিসের সবাই কিন্তু আমার দিকে তাকা তাকিয়েছিল যে এই লোকটি কোথেকে আসলো এত বিশ্বাস তার প্রতি স্যারের যে চেকটা লিখে দিল জায়গা না দেখে দুর্ভাগ্য যখন স্যার চেকটা লিখে দিলেন আমি সন্ধ্যাবেলায় যে চেম্বারে বসলাম এটা তো প্রচার হয়ে গিয়েছে তখন এক দল লোক আসলো দল বল সহ গাড়ি সহ যে আপনি কার জমি বায়না করলেন জমি তো আমার কাছে উনি বায়না করেছে জমিতে তো মামলা আছে আমার তো রাতের ঘুম শেষ যে হ্যাঁ হ্যাঁ কোন জায়গা নিলাম তখন আমার চিন্তা যে ঠিক আছে জায়গায় মামলা আছে জায়গায় সমস্যা টাকা তো স্যার দিয়ে দিয়েছেন টাকাটা ব্লক করতে হবে স্যারের জন্য টাকাটা লোকসান না হয় আমি ভোরবেলা উঠে বায়তুল মোকারাম বোধ হয় অগ্রণী ব্যাংক ছিল এটা 
অগ্নিমে শাখায় চলে গেলাম এবং আমার বন্ধু বান্ধব যারা গাজীপুরে তাদেরকে সহ একটা পুরো মাইক্রোবাস ভর্তি করে সেখানে গেলাম যে বসে আছে আটটার সময় নটায় ব্যাংক খুলল সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে ঢুকলাম আমি ঢুকে বললাম যে আমি চেক ওমেন স্যার দিয়েছেন এটি হচ্ছে ইয়ে কালিয়া করে একটা শাখায় এই শাখায় তো এটা টাকাটা যেন ওখান থেকে উনি না তুলতে পারেন এটা এখনই আটকে দেন কারণ তার জমিতে সমস্যা আছে তো ব্যাংকের যিনি একদম প্রধান কর্মকর্তা তিনি আসলেন উনি এসে সব দেখবার পরে যখন আমি নিশ্চিত হলাম যে না ওই ভদ্রলোকের টাকা তুলবার কোনো সুযোগ নাই সে ওই চেকটা দিয়ে টাকা উঠাতে পারবে না তখন আমি স্যারকে ফোন করে জানালাম যে স্যার সমস্যা দিতে হয়েছে এ রক্ত ফ্রড কী বলো একজন শিক্ষক মানুষ একদম জি স্যার আমিও তো বুঝিনি আমিও তো বিশ্বাস করেছি সব কিছুই ডুপ্লিকেট ছিল না তাই বললাম স্যার আমি ব্যাংকে চলে আসছি কোনো সমস্যা নাই আপনার টাকা হারাবার কোনো ভয় নাই তখন স্যার আমাকে একটা কথা বললেন আমার এখনও মনে আছে ডাক্তার টাকা গেলে যাক তুমি কোনো রিস্ক নিও না তোমার কোনো ঝুঁকি নেবার দরকার নেই টাকা দু লাখ গেলে চলে যাক এই মানুষটি আমাকে কত স্নেহ করতেন উনি আমাকে বলেন যে আমি বললাম স্যার আমি তো সারা রাত ঘুমাতে পারিনি সকালবেলা চলে এসছি নো টেনশন টাকা গেলে চলে যাত তুমি এত টেনশন করো না আর কোনো ঝুঁকি নিবা না তারপর যা হোক সে টাকা স্যার সেভ হয়ে গেল সেভ হয়ে গেল উনি নিতে পারলেন না স্যার এই মুহূর্তে আমাকে বলা হচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতিতে যাবার আমার একদমই ইচ্ছে করছে না গল্পের বাকিটুকু শুনতে ইচ্ছে করছে নিয়ম মানার জন্য একটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে ফিরে এসে বাকিটুকু আমরা শুনবো দর্শক মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে আজ কিংবদন্তি যুগস্রষ্ঠা কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ স্যার সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করছেন জনপ্রিয় অভিনেতা ও খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার রেজাজ ভাইয়া এই আলাপে আবারও ফিরব তবে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের একটা বিরতির পর আমি জানি আপনারা কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গেই থাকবেন বিরতির এপারে ফিরে এলাম মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে শুধুই হুমায়ুন আহমেদ একজন হুমায়ুন আহমেদ যাকে নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আজ ভাবছে ক্ষণ জন্মা সেই মানুষটি সম্পর্কে যত জানা যায় কোনোভাবেই যেন জানার কোনো শেষ হয় না আসলে সেই শেষ না হওয়া কিছু কথা নিয়ে আজ সপ্তম হুমায়ুন প্রয়াণ দিবসে আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আমাদের অভিনয় ভুবনের অনন্য এবং গুণী একজন অভিনেতা ডক্টর রেজাজ ভাইয়া আমি আলাপে ফিরছি স্যার আমাদের তারকালাপে একটা নিয়মিত অংশ রয়েছে কুইজ সেগমেন্ট আমরা দর্শকদেরকে চট করে একটু আজকে কুইজটা জানিয়ে দিই দর্শক আপনারা যারা নিয়মিত কুইজের জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের জন্য জানিয়ে দিচ্ছি তারকালাপের গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে আর টিভির মেগা ধারাবাহিক নাটক নোয়ারশাল গতকাল আটশো একাত্তরতম পর্বে এসে তার সমাপ্তি টেনেছে এই নাটকের সকল কুশলীয় শিল্পীদের জন্য আমাদের ভালোবাসা শুভকামনা অবিরাম আর তারকালাপের আজকের কুইজটি হচ্ছে আজ জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক অধ্যাপক হুমায়ুন আহমেদের কততম প্রয়াণ দিবস অপশন ক পঞ্চম অপশন খ অষ্টম কুইজের সঠিক উত্তর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এস এম এস প্রেরণকারী আজকের বিজয়ী পাবেন সেলফোনে আকর্ষণীয় অঙ্কের রিচার্জ এবং আগামীকালের বিজয়ী পাবেন বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে অবস্থিত বিলাসবহুল তারকা হোটেল সিগালের সৌজন্যে একজন সঙ্গী সহ তিন দিন দূরাত অবকাশ যাপনের সুযোগ এবারে জানিয়ে দিচ্ছি গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তর প্রদানকারী বিজয়ীর নামটি ইজাজ ভাইয়ের কাছ থেকে সেই নামটি শুনব আর তার সেলফোনের শেষ কটি ডিজিট প্লিজ নেসার ফোর সেভেন এইট থ্রি ফোর থ্রি তার সেলফোনের শেষ কটি ডিজিট সাতচল্লিশ তিরাশি তেতাল্লিশ নেসার খুব শীঘ্রই আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত পুরস্কারটি পেয়ে যাবেন আমি আলাপে ফিরছি হুমায়ুন স্যারের যে জীবন পুরোটা আসলে তুলে ধরা কখনোই আমার মনে হয় না সম্ভব না তারপরেও টুকরো কিছু গল্প নিয়ে আমরা একটি তথ্যকণিকা তৈরি করেছি আপনাকে আর আমাদের দর্শকদেরকে সেটি একটু দেখাতে চাই অনেকগুলো প্রশ্ন মাথায় আসছে আমরা আপাতত ফিরে যাই তার প্রিয় নন্দন কাননটি আপনি শেষ পর্যন্ত কিভাবে খুঁজে দিয়েছেন তারপরে তো সেই জায়গা আলটিমেটলি আমাদের কেনা হলো না আমি তো জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি পাগলের মতো তারপর পেয়ে গেলাম এখন যেটা নুহাস পড়লেই এই জায়গা পাওয়ার পর তখন স্যারকে বললাম যে স্যার এই জায়গাটা পেয়েছি এটা নেওয়া যেতে পারে আমি অনেক তখন জমির কাগজপত্র নিয়ে আগেরবার তো ঠকলাম ডুপ্লিকেট সব কিছু করেছিল সে এবার যাতে কোনো কিছু না হয় সেটা তদন্ত করে সব কিছু ঠিকঠাক করে 
তারপর সব আপনি নিজে করেছেন হ্যাঁ দেখেন স্যারের সামনে যে বললাম স্যার আমি এখন যে জায়গাটা দেখেছি এই জায়গাটা ঠিক আছে তারপরে আবার ঠিক একই কথা তাহলে তো মালিক জমিনি মালিককে নিয়ে আসো আমরা বায়না করে দিই আমি স্যার একটু দেখবেন না তো তোমার পছন্দ তো আমি স্যার আমার পছন্দ আমি বলবো স্যার রাস্তা তো খুব খারাপ জায়গা খুব সুন্দর কিন্তু রাস্তা খুবই খারাপ তো স্যার তখন হাসতে হাসতে বলেন আমি খারাপ রাস্তাই চাই বুঝছো কারণ ভালো রাস্তা হলে লোকজন বেশি যাবে বেশি বিরক্ত করবে আমাকে রাস্তা খারাপ হলে লোকজন যাবে না আমি নিরিবিলি থাকবো লেখালেখি করব তারপর সেই যে বললাম এই নুহাস পল্লীর জায়গা যখন খুঁজতে দেয় ওই প্রথম যে বললাম তখন রিক্সায় দুজন যাচ্ছে তো রিক্সায় যাচ্ছে তখন তো আমি স্যারকে চিনি না যে স্যার যে বৃষ্টিতে ভিজতে পছন্দ করেন এই বিষয়টা আমার জানা ছিল না তখন পর্যন্ত তো রিক্সায় যাচ্ছে একটা নদী পার হয়ে যেতে হবে তখন ব্রিজ হয়নি তো নদীর এই পারে আমরা নামলাম আকাশে মেঘ আমি তখন ব্যস্ত হয়ে গেলাম যে ছাতা তো লাগবে কারণ বৃষ্টি তো নামবে স্যার তো ভিজবেন তো ওই এলাকায় আমার অনেক রোগী ছিল তো একজন রোগী দূর থেকে দেখেছে যে আমি দাঁড়িয়ে আছি উনি হুমায়ুন স্যারকে চেনেন না সে দৌড় দিয়ে ছাতা নিয়ে আসছে স্যার ছাতা স্যার বৃষ্টি আসবে তো আমি তার কাছ থেকে ছাতা নিয়ে এর মধ্যে বৃষ্টি নামা শুরু হয়ে গেছে দু এক ফোটা পড়ছে আমি ছাতা নিয়ে দৌড় দিয়ে স্যারের কাছে গেলাম স্যার ছাতা মাথায় দেন তো স্যার আমাকে ইশারায় বললেন স্যার তখন আকাশের দিকে তাকায় বললেন ডাক্তার ছাতা লাগবে না ঝুম বৃষ্টি শুরু হলো স্যার ভিজছেন তো স্যার মাথায় ছাতা দিলেন না আমি কি করে দিই আমিও ভিজলাম তো এবং যে ছাতাটা আমাকে দিয়েছিল আমার রুগী সে তো অবাক দৃষ্টিতে তাকে আছে কি রে দুজনই ভিজছে ব্যাপার কি তার কাছে বিষয়টা খুবই আজগুবি সেই দেখলাম স্যারকে বৃষ্টিতে ভিজতে এবং বৃষ্টি যে মানুষ কত সুন্দরভাবে অনুভব করতে পারে সেদিন আমি দেখেছি এবং অবাক কেন্দ্র কি জানেন যে স্যারের সঙ্গে প্রথম এক রিক্সায় গেলাম একসঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজলাম বৃষ্টিতে ভেজা দিয়ে কিন্তু স্যারের সঙ্গে আমার পরিচয়ের একটা অধ্যায় শুরু স্যারকে যখন ঠিক কবরে রাখলাম সেদিনও বৃষ্টি সেদিনও বৃষ্টি হচ্ছিল মানে আমি স্যার কিছু অলৌকিক বিষয় বিশ্বাস করতেন আমিও বিশ্বাস করি খুবই যে আসলে কি করে এটা হয় যে মানুষটি বৃষ্টি এত পছন্দ করেন তার সঙ্গে দেখা হলো আমার বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে ভিজে এবং সে যেদিন তাকে কবরে নামালাম সেদিনও বৃষ্টি এবং সে কী বৃষ্টি ভাবাই যায় না এত বৃষ্টি এই হচ্ছে ওনার সঙ্গে পরিচয় এবং বিদায় দুটি কিন্তু বৃষ্টির মাঝে স্যার আপনাকে একটা মজার তথ্য আমিও শেয়ার করতে চাই এটা তারকালাপ আমরা গল্প করতে বসেছি ওই সময়টাতে আমি অন্য একটা টেলিভিশন স্টেশনে ছিলাম এবং ওই মুহূর্তটাকে আমরা লাইভে দেখাচ্ছিলাম আমার মনে পড়ে না তখন নিউজ রুমে ক্যামেরা পারসন থেকে শুরু করে আমি তখন প্রেজেন্টার ছিলাম এমন কোনো মানুষ নেই ওই মুহূর্তটাতে আমি যাদের চোখে পানি দেখিনি স্যারকে যখন দাপন করা হয় সেই মুহূর্তটা মানুষের ভালোবাসা যেদিন একটা তো সিদ্ধান্তহীনতা চলছিল যে স্যারকে কোথায় কবর দেওয়া হবে তো যখন নুহাস পল্লি তো আমি ভোরবেলা গিয়েছি যে কবরের জায়গাটা ঠিক করতে হবে সবাই তো ঢাকায় তো যাওয়ার পরে এক আশি বছরের বেশি বয়স হবে ওই গ্রামের একজন বৃদ্ধ আমাকে দেখে সালাম দিয়ে দাঁড়ালো দাঁড়িয়ে বলল স্যার কাল সারা রাত আল্লাহর কাছে কইছি হুমান স্যারের জানি আমগো গ্রামে নিয়ে আসে উনি আমগো গ্রামে থাকুক আমি নিশ্চিত এই মানুষটিকে স্যার কোনো দিন দেখেনি গ্রামের একজন একেবারেই সহজ সরল মানুষ আশি বছর বয়সের উপরে যার বয়স তিনিও স্যারের জন্য প্রার্থনা করেছেন যে স্যার যেন তাদের গ্রামে থাকেন অবাক কাণ্ড মানে স্যার যে মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন স্যার যখন নিউ ইয়র্কে ট্রিটমেন্ট করেন তখন একদিন গল্প করছিলেন মাঝখানে দুবার আসলেন না যে ওখানে নাকি যারা ক্যান্সার পেশেন্ট তাদের জন্য দোয়া করা হয় এবং তারা সেটা টাকার বিনিময় বলা হয় যে তুমি তুমি আমাদেরকে টাকাটা দাও আমরা তোমার যদি তোমার জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া করব এবং আমরা দেখেছি দোয়া করলে এত পার্সেন্ট পেশেন্ট ভালো হয়ে যায় তো স্যার তখন বলেছিলেন যে তোমাদের দোয়া নেবার আমার দরকার নেই আমার দেশের লক্ষ কোটি মানুষ আমার জন্য দোয়া করছে ও স্যার এটা আমাকে বলেছিলেন যে আমি বললাম তোমাদের দোয়া কিনবার আমার দরকার নেই বাংলাদেশের লক্ষ কোটি মানুষ আমার জন্য দোয়া করছে এবং স্যার ওইটি ফিল করতেন দেশের মানুষ আমরা তাকে কত ভালোবাসি স্যার কিন্তু ওটা বিশ্বাস করতেন স্যারের ইলিশ মাছ খাওয়ার গল্পটা মনে হয়েছে হঠাৎ ইলিশ মাছ খাওয়ার গল্পটা শুনবো এবং তার এই যে তিনি যে খাদ্য প্রেমী ছিলেন এটা আমি অনেক জায়গায় পড়েছি এটা নিয়ে আপনার সঙ্গে গল্প কম খেতেন কিন্তু সিলেকটিভ খাবার সিলেকটিভ খাবার খেতেন 
আমরা এটা শুনবো ভাইয়া আবারও একটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে নিয়ম মানা আমি একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি দর্শক মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে আজ দেশ বরেণ্য কথা সাহিত্যিক অধ্যাপক হুমায়ুন আহমেদ স্যারের সপ্তম মৃত্যু বার্ষিকীতে স্মৃতিচারণ হচ্ছে অনুভূতি আর সম্পর্কের বিমুগ্ধতা নিয়ে আলাপ হচ্ছে তারই সতীর্থ অভিনেতা ডক্টর রেজাজুল ইসলাম ভাইয়ার সঙ্গে আবারও খানিকটা সময় নিয়ম মানা বিরতিতে যেতেই হচ্ছে ছেড়ে যাবেন না সে সংসেও আপনাদেরকে আমাদের সঙ্গে পেতে চাই বিরতি শেষে আবারও ফিরে এলাম আজকের মিশ্র ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের শেষ অংশে দর্শক একজন মানুষ কেমন করে একটি গোটা জাতির বেশিরভাগ গণমানুষের ভালোবাসার প্রতিষ্ঠানে রূপ নেন তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ অধ্যাপক হুমায়ুন আহমেদ তার সম্পর্কে সেই কথাগুলোই শুনছিলাম প্রিয়জন শ্রদ্ধে অভিনেতা ডাক্তার রেজাজ ভাইয়ার কাছ থেকে আমি আলাপে ফিরছি মটরশুটি দিয়ে দেশি কই মাছের আঠা আঠা ঝোল তার বেশ কয়টা বইতে আমি এই রান্নাটার কথা শুনেছি ইলিশ মাছ তার প্রিয় খাবারগুলোর একটা ছিল আপনি তার সাথে অনেকটা সময় পার করেছেন তার প্রিয় খাবারগুলোর গল্প একটু শুনি ইলিশ মাছ দিয়ে শুরু করি ওই যে সেদিন প্রথম যখন নুহাসপুরের জায়গা দেখতে যাচ্ছি ওই জায়গাটা কিন্তু আমরা পৌঁছতে পারিনি যাবার আগে হঠাৎ করে স্যার ডিসিশন নিলেন ডাক্তার আর ভালো লাগছে না চলো আজকে জায়গা দেখা বাদ রাখি উনি কিন্তু জায়গা দেখতে গেলেন না তখন আমার মাথায় তো ওইটা নাই যে দুপুর হয়ে যাবে স্যার দুপুরবেলা খাবেন মাথায় ওইটা আমার ছিল না কারণ আমি তো হুমায়ুন স্যারকে নিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে করে এই উত্তেজনায় এমনই মানে আবেগ আপ্লুত ছিলাম যে স্যারের খাবার বিষয়টা আমার মাথায় ছিল না আবার উনি খাবেন কোন বিহুই গ্রামে সেটিও ভাবিনি হঠাৎ করে স্যার বলেন ডাক্তার ক্ষুধা লেগেছে তো খাওয়া দাওয়ার কোনো ব্যবস্থা আমার তো মাথায় আসমান ভেঙে পড়ল এই বৃষ্টি পড়ছে দুপুরবেলা কোথায় স্যার খাবেন তারপর পাশে মির্জাপুর বাজার ছিল তাই বললাম স্যার মির্জাপুরে আসেন তো যেহেতু ওই এলাকাটা আমার পরিচিত মানে একজন পেশেন্ট যে ডাক্তারকে কত ভালোবাসে সেদিন আমি বুঝতে পেরেছি এরকম আর অনেক উদাহরণ আছে আমার ছেলেমেয়েরা যারা ডাক্তার হয়েছে এবং হচ্ছে তাদেরকে বলি বাবা রোগীদেরকে একটু ভালোবাসা দিও দেখবে রোগী তোমাকে কত বেশি ভালোবাসা দেয় তো স্যারকে নিয়ে আসলাম মির্জাপুর বাজারের পাশে একটা গ্রামে গ্রামে যে তো একটা বাড়ির সামনে যে নক করলাম আরে ডাক্তার সাহেব আমার স্যার আসছেন একটু বসব উনি তো মানে পাগল হয়ে গেলেন আরে ওনার বসার ঘরে বসতে দিলেন এবং আমার মনে আছে একটা একটা বিছানার উপরে একটা চাদর বিছিয়ে দিলেন দিয়ে আমি বললাম স্যার তো খাবেন আমিও খাবো আমার কথা বললাম যাতে সে আরও বেশি রেসপন্সিবল হয় কি কোন স্যার কেমনি এমন খাওয়ান দিব আপনারে আগে খাওয়া দিতে হবে এটা বাইরে যেয়ে বলছি স্যার শোনেননি সে তো অস্থির হয়ে গেল আমি তখন করলাম কি ওই লাইনে গ্রামের বাড়ি তো এক লাইনে পাঁচ ছয়টা বাড়ি আমি তখন প্রত্যেক রান্নাঘরে যেয়ে ঢুকলাম দেখি মহিলা কাজ করছেন স্যার স্যারে কি স্যারে কি সবাই তো আসমান থেকে পড়ছে আপনি রান্না কি করছেন কি রান্না করছেন তো সেদিন ছিল হাটবার তো গ্রামের হাটে ইলিশ মাছ কিন্তু অনেকেই কেনে ভাগ্য সুপ্রসন্ন যেই রান্নাঘরেই যাচ্ছি দেখে সবাই ইলিশ মাছ ভাজা করছে আপনার আমারই দিয়ে দেন এবং তারা তো দ্বিতীয় প্রশ্ন আমাকে করেনি পাঁচ ছয়টা রান্নাঘর থেকে ইলিশ মাছ এটার ভর্তা এটার ঝোল সব কিছু আমার মনে হয় পনেরো থেকে বিশ মিনিট রেডি করে স্যারের সামনে খাবার দিয়ে দেয়া হলো তো দেওয়ার পরে ইলিশ মাছের গন্ধ আসছিল তখন বাইরে বৃষ্টি পড়ছে বৃষ্টি পড়ছে স্যারের মধ্যে থেকে তাকালেন সামনে খাবার ইলিশ মাছ ভাজা নানা রকম গ্রামের রান্না স্যার যেগুলি খুব পছন্দ করতেন আমার দিকে তাকালেন ডাক্তার তুমি কি বলে রেখেছিলে আমি না স্যার আপনার খাবার ব্যাপারটা তুমি আপনি যে খাবেন স্যার আপনিও বলেননি আপনার সঙ্গে যারা কেউ তো বলেনি স্যার আমাকে তো তুমি এগুলি আমি স্যার রান্নাঘর থেকে নিয়ে আসলাম সব শুধু তাকায় থাকলেন এবং সেই তাকানোতে যে কিমুগ্ধতা এটাই বোঝাতে পারবো না এবং মনে আছে খুব তৃপ্তি নিয়ে স্যার খেয়েছিলেন সেদিন অনেকগুলো মাছ খেলেন অনেকগুলো এবং অনেক তৃপ্তি নিয়ে তো স্যার যখন মারা যান তখন তো নিউ থেকে দেশে আসলেন মহাসপল্লিতে আমি প্রথম দেখা করতে গেলাম তো আমি স্যার আমার মানে খাবারটা খুব পছন্দ করতেন আমি বাজার করতাম সেটিও পছন্দ করতেন তা আমি ইলিশ মাছ কিনে আমার বউকে বললাম যে মাথাটা আর লেসটা রেখে দেবা শুধু বড় বড় টুকরাগুলি সুন্দর করে আমাকে দাও 
আমার বংশটা করল মাথাটা লেসটা বাদ টুকরা করে নিয়ে বক্স করে তারপর নুহাস পল্লিতে নিয়ে গেলাম স্যার সঙ্গে দেখা করলাম মাছ দিয়ে আসছি স্যারিটা জানেন না ম্যানেজারকে বলে এসেছি পরে শুনলাম তো রান্না করার পর তো স্যারকে যখন দিয়েছে স্যার খাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ইলিশ মাছ কে কিনেছে তো ম্যানেজার বলেছিল যে স্যার ডাক্তার সাহেব তো আসছিল উনি নিয়ে আসছিলেন তো স্যার নাকি খেতে খেতে বলেছিলেন ডাক্তার ইলিশ মাছ অনেক ভালো চেনে এটা আমার শোনা কথা তারপর আবার শিং মাছ নিয়ে গেছিলাম পরের বার সেটা স্যার সঙ্গে শেষ দেখা ভোরবেলা গেলাম তো ওই মাছটা রান্না করে দিয়ে আসছি স্যারকে কিছু বলেনি স্যার আমাকে শেষ কথা বলেছিলেন যে ডাক্তার নাস্তা করে যাওয়া এ শেষ কথা আমি নাস্তা করিনি আসলে মনটা এমন খারাপ ছিল চলে এসেছি শেষ কথা স্যারের সঙ্গে স্যারের মেয়ের শিলার একবার জন্ডিস হলো অনেক খুবই মানে সি ভাইরাস দিয়ে তো স্যার আমাকে ফোন করলেন যে ডাক্তার শিলা কিছুই খেতে চাচ্ছে না তাই আমি বললাম মা তুমি কী খাবে কি খেতে ইচ্ছা করছে তো শিলা নাকি স্যারকে বলেছে যে ডাক্তার আঙ্কেল নুহাস পল্লিতে ইলিশ মাছ খাওয়াইছিল না একবার ড্যাড ওই ইলিশ মাছটা খাইতে ইচ্ছা করতেছে খুব তো স্যার আমাকে বললেন ডাক্তার এখন আমার মেয়ে তো বলছে তোমার সে ইলিশ মাছ খাবে কি করবা আমি স্যার কোনো সমস্যা নেই আমারও তো ওই পাগলামিগুলি ছিল আমি সেই গ্রাম থেকে সেই বাবুর ছিকে খুঁজে নিলাম নিয়ে বললাম ঢাকা আসো সে ঢাকা আসলো সকালবেলা নিজে বাজারে গেলাম যে ঠিক পছন্দের ইলিশ মাছ কিনলাম কিনে তারপর মাছ এবং বাবুর চিস হও স্যারের বাসায় হাজির আচ্ছা তো স্যারতে কী হবে তুমি বাবুর চিস হও চলে আসছো আমি জি স্যার রান্না তো করছিল এখন শিলা যেহেতু ওই নুহাস পল্লের মাছ খেতে চাইছে ওটা যদি অন্য বাবুর চি ওরকম রান্না করতে না পারে সেই বাবুর চি এবং ইলিশ মাছটি সকালবেলা হাজির শিলার জন্য সেই ইলিশ মাছ রান্না করা হবে এবং শিলা খাবে এই হচ্ছে ইলিশ মাছের গল্প এরকম অনেক 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 স্মৃতি আছে মাসকালাই ডাল আমরা স্যার গ্রামের বাড়িতে মাসকালাই ডাল দিয়ে ভাত খাচ্ছি তো তখন স্যার একদিন বলছেন যে এই ডাল যদি কারো পছন্দ না হয় বুঝতে হবে তার মুখে কোনো টেস্ট ফাইবার নাই আচ্ছা এবং আমি স্যার বেঁচে থাকতে তো স্যারের স্কুলে যেতাম প্রতি মাসে একবার করে যেতাম যে স্কুলের সব ছাত্রছাত্রীদের এবং তাদের বাবা আমাদের দেখতাম এবং ওষুধ দিতাম তো আমার খাবার মেনু ছিল ওরা বলতো স্কুলের তখন স্যার যেতেন না যে স্যার আপনি কী খাবেন আমি আমার মেনু হচ্ছে মাসকালের ডাল আর আলু ভর্তা এরা তুই খাবার আমাকে দিতে রাজি না এবং পরে মোটামুটি বকাম বকি করে আমি খাবারটা পাস করে গেছিলাম আমি যেতাম রোগী দেখা শেষ করে মাসকালের ডাল আর আলু ভর্তা দিয়ে ভাত স্যার প্রত্যেকটা চ্যানেলে না এরকম অনুষ্ঠানের জন্য একটা সময় বাধা থাকে আমি যদি পারতাম আজকে পুরোটা দিন আপনার সাথে হুমায়ুন স্যারকে নিয়ে গল্প করতাম সাধারণত এই অনুষ্ঠানের শেষে আমরা বলি যে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন কি না আমি জানি হুমায়ুন স্যার যেখানে আছেন আপনাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনি কি তার উদ্দেশ্যে এই ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে ছোট করে কিছু বলতে চান আমি নিশ্চিত শতভাগ নিশ্চিত মোহন আল্লাহ পাক আমার স্যারকে অনেক সুখে রেখেছেন অনেক শান্তিতে রেখেছেন আমি আমার জীবনের বেশিরভাগ সময়টি তার সঙ্গে কাটিয়েছি মানে কর্মজীবনের আমি মানুষ থেকে কোনো অন্ধায় করতে দেখিনি কোনো মিথ্যা কথা বলতে শুনিনি কাউকে ঠকাবার চিন্তা উনি কখনো করেননি কারো ক্ষতি করবার চিন্তা উনি কখনো করেননি সুতরাং আল্লাহ পাকে এত ভালো একজন মানুষকে কেন শান্তিতে রাখবেন না অবশ্যই আল্লাহ পাক আমার স্যারকে অনেক শান্তিতে রেখেছেন স্যারের মা একবার মৃত্যুবার্ষিকীতে যখন বেঁচেছিলেন তো আমি গেলাম মিলাদে স্যারের মা আমাকে বলছেন তোমার কি মনে হয় এজাজ ও কেমন আছে স্যারের মার প্রশ্ন ছিল কবরে স্যার কেমন আছেন তো আমি বললাম খারাপ মা আপনার কি মনে হয় স্যার খারাপ থাকতে পারেন অবশ্যই স্যার ভালো আছেন এবং এটা আমার বিশ্বাস স্যার অবশ্যই অনেক শান্তিতে আছেন অনেক প্রশান্তিতে দুঃখে এটাই স্যার অনেক দিন বাঁচতে চেয়েছিলেন পৃথিবীকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন সে আশাটি তার পূরণ হয়নি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন দর্শক এমন করে কথায় কথায় সময় বয়ে যায় গল্প কথার কল্প লোকে বছর ঘুরে আসে কিন্তু না 
মানুষ আর হ্যাঁ মানুষের তথ্য খুঁজে বের করা হুমায়ুন আহমেদ সম্পর্কে বলা বা জানা শেষ হয় না তিনি এবং তার মতো গুণী মানুষেরা বেঁচে থাকবেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভালোবাসায় শ্রদ্ধায় স্মরণে সুতরাং জয় তু হুমায়ুন আহমেদ জয় তু মানবতা আর মুক্ত চিন্তার সুশীল ব্যক্তিত্ব হুমায়ুন আহমেদ আজ এটুকুই কাল আবারও তারও কালাপ হাজির হবে চেনা কোনো স্বজনকে প্রিয় কোনো অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে সে অবধি সকলেই ভালো থাকুন ভালো রাখুন চারপাশের সবাইকে এবং অবশ্যই প্রিয় দেশ প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে আর হ্যাঁ দর্শক এই অনুষ্ঠানটি সহ আর টিভির যে কোনো অনুষ্ঠান পুনরায় দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালসে আবারও সবার জন্য শুভকামনা আজকে বিদায় নিচ্ছি